ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஃபிசிக்ஸ் எப்படி படிக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்டடி பிளான் போடுங்க நான் கெமிஸ்ட்ரிக் போட்டிருந்தேன் அதே மாதிரியே நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் கேட்டீங்க இப்போ ஃபிசிக்ஸ்க்கு எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோமேக்ஸுக்கு வந்து பயோமேக்ஸ் அண்டு பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நைன் ஜுவாலஜி அண்ட் மேக்ஸ் முடியுது அது முடிஞ்ச உடனே சிக்ஸ்டீன்த்து தான் வந்து அவங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நடுவில் சிக்ஸ் டேஸ் இருக்குது இதில் அவங்க தாராளமாக படிக்கலாம் பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டேஸ் தான் இருக்குது நடுவில் அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் வந்துடுது ஸோ நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு வந்து வேறு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த சிக்ஸ் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸில் வந்து நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக லெவன் லெசன்ஸ் இருக்குது அந்த லெவன் லெசன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் லெசன் ரொம்ப ஈஸி ரொபோட்டிக்ஸ் அண்டு அதில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு உண்டு அது கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக நியூ ட்ரெண்டிங்கோடு இருக்குது நியூ அப்டேட்ஸோடு இருக்குது ஸோ அந்த லெசன் கொஞ்சம் நல்லா படிங்க தென் இந்த லெவன் லெசன்ஸை பார்த்திங்கன்னா இந்த லெவன் லெசன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு லெசன் படிங்க லாஸ்ட் டே வந்து த்ரீ லெசன்ஸ் படிங்க ஓகேவா அப்போது த்ரீ டேஸ் போயிடும் மிச்சம் உங்கள்கிட்ட த்ரீ டேஸ் இருக்கும் அந்த த்ரீ டேஸில் வந்து இந்த த்ரீ டேஸில் வந்து நீங்கள் வெறும் புக் பேக் அந்த மாதிரி மட்டும் படிங்க டைம் இருந்ததுன்னா இன்டீரியரும் படிச்சுருங்க அந்த த்ரீ டேஸில் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் மிச்சம் த்ரீ டேஸில் வந்து ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் இந்த த்ரீ டேஸில் மூணு நாள் இருக்கா இந்த நாள் வந்து வால்யூம் ஒன் படிங்க இன்டீரியர் கொஸ்டின்ஸ் இதில் வந்து வால்யூம் டூ படிங்க இது எக்ஸாமுக்கு முன்னாள் இந்த நாளில் வந்து உங்களுக்கு இது வரையும் எத்தனை கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைச்சதோ எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அதில் எல்லனா தெரியலனா என்னென்னா கொஸ்டின் தெரியலனா உடனே அந்த கொஸ்டின் எங்கே இருக்குதுன்னு எடுத்து பார்த்து அதை படிங்க அதுக்கு இந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னால் வந்து ஆஃப் டே வரையும் எடுத்துக்கோங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப் டே வந்து ப்ராப்ளம் சம்ஸ்லாம் போட்டு பார்த்துருப்பீங்கல்ல அதெல்லாம் இன்னொரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ரிவைஸ் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க ப்ராப்ளம் சம்ஸ் கான்செப்ஷுவல் சம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது சீக்கிரமாக மறந்துடும் அதெல்லாம் நீங்கள் மக்கப் பண்ணாதீங்க ஃபார்முலா வச்சு படிங்க இது முடிச்சுட்டு பிறக்கும் ப்ராப்ளம் சம்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு பிறக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் சம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் சீக்கிரமாகவே தூங்கிடுங்க ரொம்ப லேட்டாக தூங்கிட்டு காலையில் ரொம்ப சீக்கிரமாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகிடும் நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்தோ எக்ஸாம் எழுத முடியாமல் ஆகிடும் சீக்கிரமாக தூங்குங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆச்சு தூங்கணும் எக்ஸாமுக்கு முன்னால் எக்ஸாமுக்கு காலையில் வந்து பூரி பொங்கல் அந்த மாதிரி ஹெவி ஐட்டம்ஸாக சாப்பிடாமல் லைட் கேலோரிஸ் இருக்கிற ஃபுட்ஸாக சாப்பிடுங்க காலையில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் இல்லை ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்து வால்யூம் ஒன் ஒரு ஹார் வால்யூம் டூ ஒரு ஹார் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாமே நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம் போகிறதுக்கு ஒரு டூ ஹார்ஸ் முன்னாடி ஒன் மார்க்ஸில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ப்ராப்ளம் சம்ஸ் ஃபார்முலாலாம் தனியாக எழுதி வச்சு படிங்க அப்புறமா நீங்கள் எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போக போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ தான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்லுவான் இந்த கொஸ்டின் படித்தா தான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு நீங்கள் அதை படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வராது ஐயோ நம்ம படிக்கலையோ அப்படின்ற பயம் வந்துடும் அதனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எது சொன்னாலும் காதலே கேட்டுக்காதீங்க நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுருக்கீங்கன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு போங்க யார் எதனா ரூமர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னா பயப்படவே பயப்படாதீங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் எதனா மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா எழுந்து ஹால் சூப்பர்வைசர் கிட்டே சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் பேசாதீங்க அது பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் ஹால் சூப்பர்வைசர் கிட்ட சொல்லுங்க அது கரெக்டோ தப்போ அவங்களே பார்த்து சொல்லுவாங்க அசிங்கப்படாதீங்க பட் நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா நீங்க டவுட் கேட்குறீங்களா இல்லை அதை வெரிஃபை பண்றீங்களா இல்லை பிட் அடிக்கிறீங்களான்னு தெரியாது அவங்க உங்க மேல சந்தேகப்படுவாங்க எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து கொஞ்சம் டிசிப்ளினோட நடந்துக்கோங்க நீங்க டிசிப்ளினோட நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹால் சூப்பர்வைசர்ஸே வந்து உங்களுக்கான டவுட் எல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க என்ன டவுட் இருந்தாலும் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி கேளுங்க நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தயவு செஞ்சு டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க
ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் ஷீட் கிடச்சோன்னே ஒன் மார்க்ஸ்க்கு பிளாக்ஸ் போட்டு வச்சுருங்க போட்டு வச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறாங்களோ ஒன் மார்க்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் நல்ல அழகாக இப்படி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு இங்கே வந்து சீரியல் நம்பர் இங்கே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே வந்து ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அழகாக லைன்லாம் போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் பட் இதுக்கு ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளாக்ஸ் போட்டு வச்சுட்டு அப்படியே ஆன்சர்ஸ் எதுவும் எழுதாதீங்க உங்களுக்கு எதுனா தெரியலனா எழுதாதீங்க தெரிஞ்சதை தெரிஞ்ச ஒன் மார்க்ஸ் மட்டும் எழுதிடுங்க எழுதிட்டு திருப்பிட்டு உங்களுக்கு எது நல்லா தெரியுதுன்னு பார்க்குறீங்க டூ மார்க்ஸ் தெரிஞ்சால் டூ மார்க் எழுதுங்க த்ரீ மார்க் தெரிஞ்சால் த்ரீ மார்க் எழுதுங்க ஃபைவ் மார்க் தெரிஞ்சால் ஃபைவ் மார்க் எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடுங்க அப்புறம் த்ரீ மார்க் எழுதுங்க அப்புறம் டூ மார்க் எழுதுங்க அப்படி எழுதிட்டு அப்புறமா எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு பாருங்கள் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை வெரிஃபை பண்ணுங்கள் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் அட்டன் பண்ணிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ இப்போ ப்ராப்ளம் சம்ஸ் கம் கம்பல்சரியெலாம் வந்துடுச்சுன்னா கிவன் டயக்ராம் அதெல்லாம் போட்டு வச்சாலே இப்போ அது ஒரு த்ரீ மார்க்னா அதுக்கு ஒரு ஒன் மார்க் கொடுப்பாங்க இல்லை ஆஃப் மார்க் கொடுப்பாங்க டூ மார்க்னா ஆஃப் மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ எந்த கொஸ்டினோ எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு வராதிங்க பேப்பரை காலியாக கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க ஓகே தென் லாஸ்ட்டாக ஒன் மார்க்ஸ் எழுதிடுங்க நல்லா படித்து பார்த்து கொஸ்டின்ஸ் ரீகால் பண்ணி ஒன் மார்க்ஸ் எழுதிடுங்க எழுதிட்டு பேப்பரை நல்லா க்ளியராக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோமான்னு பாருங்கள் அடிஷ்னலாக கரெக்டாக கட்டியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் டைக்ராம்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் தயவு செஞ்சு பெலிக்கன் யூஸ் பண்ணாதீங்க பெலிக்கன் வந்து அழிச்சிடும் முன்னாடி பேஜில் இருக்கிறது பின்னாடி பேஜில் இருக்கிறதெல்லாம் அழிச்சிடும் அப்புறம் எதனால் நீங்கள் சம்ஸ் போடும்போது இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு போட்டு அந்த பாயிண்ட்டு தெரியல அது டுவெல்லாம் மாறிடுச்சுன்னா பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து இது பண்ணாதீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க பெலிக்கனை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க அழகாக லைன் டபுள் லைன் போடுங்க அழகாக காலம்ஸ்லாம் போட்டு எழுதுங்க டேப்லர் காலம்லாம் அழகாக எழுதுங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகாக எழுதுங்க இங்கு பென்ஸ் பென்ஸ் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டாக எடுத்துகிட்டு போங்க மூணு எடுத்துகிட்டு போனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை யாரும் நம்மளை கேட்க போகிறது கிடையாது எரேசருக்கு வந்து கவர் எடுத்துருங்க அப்புறமா வந்து அதெல்லாம் உங்கள் ஹால் சூப்பர்வைசர்ஸே சொல்லுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃ